how to make notes of english honors course for your exams if you are looking the answer of this question then do watch me till the end so students if you are in a first year and doing english honors or also you are in a second year or final year so this video is for you because i know this question bothering you so much as i faced the same situation earlier during my graduation so i have a solution for you how can you make notes i can guide you very well so now directly come to the point for making the notes for your english honors exams you need three type of study material ओके okay, एग्जाम्स के लिए जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको तीन टाइप के जो है स्टडी मटेरियल को पढ़ना है नंबर वन इंटरनेट नोट्स ठीक है आपको जो है स्टडी मटेरियल इंटरनेट पे सर्च करना है लाइक फॉर एग्जांपल टेक डचेस ऑफ मालफी ठीक है आपको डचेस ऑफ मालफी के नोट्स बनाने हैं सो यू जस्ट हैव टू गूगल द टॉपिक डचेस ऑफ मालफी ठीक सो उससे रिलेटेड काफी सारी वेबसाइट जो है ओपन अप होंगी उसमें से मैं आपको दो वेबसाइट सजेस्ट कर देती हूँ जिन, जिनका मटेरियल आपको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर नोट्स फर्स्ट इज डब्ल्यू ठीक है एंड सेकेंड इज डब्ल्यू ओके अगर आपको मेरी लिपसिंग समझ नहीं आ रही होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिख रखा है लिंक, लिंक भी दिए हैं उन वेबसाइट्स के उन वेबसाइट्स का स्टडी मटेरियल आप पढ़कर नोट्स बना सकते हो ठीक है फर्स्ट थिंग ये हो गया कम टू सेकेंड सेकेंड इज लाइब्रेरी बुक्स ओके यू हैव टू रीड लाइब्रेरी बुक्स एंड देयर मटेरियल एंड ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड द पैराग्राफ्स दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स बट आई नो लाइब्रेरी बुक्स का जो कंटेंट है वो बहुत लेंदी होता है कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज वेरी लेंदी अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो खत्म करते करते एटलीस्ट आपको एक से दो हफ्ता लग जाएगा राइट right? लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं अर्जेंटली और आपका एग्जाम है से एक चार दिन बाद पांच दिन बाद या एक महीने बाद तो आप कम टाइम में कैसे नोट्स बनाओगे क्योंकि अगर लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ पढ़ने बैठोगे और उसमें से नोट्स छाटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इट्स वेरी टाइम टेकन माई डियर तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ किंग चैंपियन नाम के बुक्स आती हैं ठीक है ये एक हेल्प बुक है एक गाइड की तरह आप पढ़ सकते हो जैसे आप स्कूल टाइम में गाइड्स पढ़ते थे वैसे ही सो so, इस इंग्लिश ऑनर्स कोर्स के नोट्स बनाने के लिए आपको एक किंग चैंपियन बुक बहुत हेल्प करेगी ठीक है इसमें जो है सब कुछ शॉर्ट में दिया है कम टाइम लगेगा जितना भी हमारा एक निचोड़ होता है ना टॉपिक का वो आपको इसमें कम शब्दों में मिल जाएगा ठीक है तो उसको आप स्टडी कर सकते हैं ठीक है तो ये दो चीजें हो गई फर्स्ट क्या इंटरनेट नोट्स जो मैंने आपको दो वेबसाइट्स बताई हैं उनके थ्रू आप स्टडी मटेरियल वहां रीड कर सकते हैं एंड सेकंड क्या लाइब्रेरी बुक्स अगर आपके पास बहुत टाइम है यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम सो यू कैन रीड द कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एंड ऑल्सो यूज दैम टू मेक योर नोट और अगर आपके पास टाइम की जो है बहुत कमी है तो आप चैंपियन सॉरी किंग चैंपियन बुक्स का यूज कर सकते हो एज अ हेल्प गाइड टू मेक नोट ठीक है तीसरा भी है जो अभी मैं बताऊंगी लेकिन मैं आपको बता दूं नोट्स में आपको क्या क्या बनाना है ओके okay, सपोज आपने डचेस ऑफ मालफी का टॉपिक लिया है तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही शॉर्ट एक ब्रीफ नोट बनाना है उसके राइटर के बारे में ठीक है फिर आपको समरी के नोट्स बनाने हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ द नोवल नोवल की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है वो आप कैसे बनाओगे पहले आप थोड़ा सा कंटेंट इंटरनेट से स्टडी करोगे देन थोड़ा कंटेंट आप जो है लाइब्रेरी की बुक या फिर किंग चैंपियन से स्टडी करोगे ठीक है तो इन सब का कंटेंट स्टडी करने के बाद आपके माइंड में आपके लैंग्वेज में क्या थॉट्स बनेंगे ठीक है आप अपने आंसर को अपनी लैंग्वेज को क्या वर्ड दे सकते हो क्या वर्डिंग आप यूज कर सकते हो उस लैंग्वेज में ठीक है उस लैंग्वेज में आपको अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटर्न नोट्स ठीक है पूरा डिटो कॉपी नहीं करना है बुक से या इंटरनेट से पहले आप स्टडी कर लो इंटरनेट को और फिर आप बुक को भी स्टडी कर लो दोनों का कंपेयर करने के बाद अपने माइंड के एनालिटिक पावर के अकॉर्डिंग अपने एनालिटिक पावर को यूज करते हुए आपको अपने शब्दों में जान डालनी है उनका यूज करके आपको नोट्स बनाने हैं ठीक है तो समरी इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं थीम्स का भी यही रहेगा थीम्स के भी आपको पहले स्टडी इंटरनेट से करना है फिर बुक से करना है चाहे वो लाइब्रेरी बुक हो या चैंपियन की बुक हो ठीक है वहां से आप थीम्स को अच्छे से स्टडी करके एक फ्रेश बुक में फ्रेश थॉट्स के साथ आप जो है नोट्स बनाएंगे इसी तरह कैरेक्टर्स और इसी तरह कॉन्क्लूजन ठीक है समझ आया नोट्स कैसे बनाने हैं सबसे पहले एक ब्रीफ नोट किसके बारे में नोवेल के राइटर के बारे में सेकंड आपकी समरी हो गई फिर कैरेक्टर्स और थीम्स ठीक है 
और जो आपका कंक्लूजन है जो रिजल्ट्स है जो थिंकिंग आपकी नोवेल के बारे में निकलती है स्टडी करने के बाद ठीक है वो आप थीम्स के अंदर एनालाइज कर सकते हो अब आ जाते हैं नंबर थर्ड पे नंबर थर्ड इज टेन ईयर ठीक है टेन ईयर क्या है टेन ईयर एक हेल्प बुक है यानी कि एक ऐसी बुक है जिसमें आपको अगर इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम देना है तो उस कोर्स में पिछले दस सालों में क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं उस कोर्स से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड ठीक है वो सारे क्वेश्चन उस टेन ईयर बुक में होते हैं ठीक है जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना वो उसमें छपे होते हैं क्वेश्चन विद देयर आंसर ठीक है आंसर के साथ वो क्वेश्चन लिखे होते हैं जो पिछले दस साल से रिपीट होते हुए आ रहे हैं सो इट्स माई हाईली रिकमेंडेशन फॉर यू आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रिपेरेशन फॉर योर एग्जाम आप उस टेन ईयर बुक को जरूर पढ़ें उसमें से आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल जो है क्वेश्चंस मिलेंगे जो डेफिनेटली रिपीट होकर के आते हैं और अब आप जब एग्जाम देने जाओगे नेक्स्ट उसमें भी डेफिनेटली वो आएंगे ठीक है तो एक टेन ईयर की बुक आती है वो आप जरूर ले लीजिएगा अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो सपोज इंग्लिश लिटरेचर फोर है इंग्लिश लिटरेचर फाइव है इंग्लिश लिटरेचर वन है टू है सबका टेन ईयर आता है ठीक है तो वो आप एंड में पढ़ करके जरूर जाइएगा बहुत हेल्पफुल बुक मिलेगी आपको और ये सब आपको मिलेगा कहाँ से अगर आप दिल्ली से हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वहीं अवेलेबल हो जाता है कॉलेज के बाहर जो पटरी लगी होती है पटरी के बाहर बहुत सारे बुक सेलर्स वहाँ बैठे होते हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हो अदरवाइज मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ तो मुझे दिल्ली का ही पता है अदरवाइज आप चांदनी चौक में जाकर ले सकते हो ठीक है बाकी अदर स्टेट्स का तो मैं नहीं जानती तो जो पता था मैंने बता दिया बिकॉज आई पास आउट इन 2017 और ये सिचुएशन जो है मैंने भी फेस की थी कि भाई कॉलेज के नोट्स कैसे बनाए जाए एग्जाम्स कैसा आएगा क्वेश्चन कितने आएंगे क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा पेपर नहीं आता है एटलीस्ट सिक्स क्वेश्चन आएंगे सिक्स में से भी आपको डू एनी फोर एनी फोर आपको करने होंगे ठीक है यानी कि पूरे पेपर में आपको चार क्वेश्चन करने होंगे जो कि पच्चीस पच्चीस या बीस बीस मार्क्स के होते हैं ठीक है तो इतना लेंदी पेपर नहीं आता है लेकिन हाँ अगर 20-25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो कि आपको अपना एक आंसर कितने वर्ड्स में देना होगा ठीक है एटलीस्ट आपको चार से पांच या छह पेज तक का एक आंसर लिखना है कवर करके मिनिमम थ्री पेजेस से तो कम होना ही नहीं चाहिए ठीक है तो ये मैंने बता दिया है कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो और एग्जाम कैसा बन करके आता है ठीक है क्वेश्चंस रिपीट कहाँ से होकर आते हैं ठीक है आंसर आपको कितना लेंदी लिखना है ये भी मैंने बता दिया है एंड अगर कॉलेज की बुक्स पढ़कर आपको नोवेल की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है एंड इंटरनेट पे भी आप नोवेल पढ़ चुके हो पर लैंग्वेज समझ नहीं आई है सारे कैरेक्टर्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं सो डोंट वरी आई एम इन हेयर विद यू ऑन यूट्यूब ठीक है मैं यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए हूँ ऊपर आई बटन पे आप प्रेस आउट करके देखिए मैंने बहुत सारी नोवेल्स को एक्सप्लेन किया है इंग्लिश ऑनर्स की वो नोवेल्स हैं ठीक है सारा एक्सप्लेनेशन मैंने सिंपल हिंदी लैंग्वेज में किया है आपके लिए ताकि आपको ठीक से समझ आए और उसके बाद ही आप जो है नोट्स बना पाए ठीक है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दे, देख सकते हो नोवेल की चाहे फर्स्ट ईयर का हो सेकेंड ईयर का हो थर्ड ईयर का हो सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और भी अगर कोई नोवेल है जो मैंने एक्सप्लेन ना की हो तो आप मुझे कमेंट करो कि मैम हमें ये नोवेल का एक्सप्लेनेशन चाहिए ये हमें समझ नहीं आ रहा है हमने हर जगह पढ़ लिया है देन व्हाट विल आई डू आई विल स्टडी दैट नोवेल फॉर यू एंड आल्सो मेक अ वीडियो फॉर यू ठीक है मैं उस नोवेल को स्टडी करूंगी और आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी तो चलिए बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिकॉज दिस नॉलेज इज ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर दैम सी यू इन अनदर वीडियो बाय बाय